À, xin chào tất cả các bạn thì à, hôm nay à, à, không có tăng ca bạn ạ lại về 5 giờ thì à, um, cũng khá là nhiều bạn đặt câu hỏi ở trong à, các cái bình luận đấy nói là ở cái thời điểm này nhiều công ty không có việc muốn chuyển chủ mà không chuyển được thì à, mình xin có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn khi mà đang có ý định chuyển chủ ở cái thời gian này đấy thì là bây giờ ấy, hiện tại ở Đài Loan thì à, rất nhiều các công ty là không có việc làm đấy Thế nên là các bạn muốn chuyển chủ đi cũng rất là khó bởi vì là công ty nhiều công ty không có việc làm ấy thì công nhân của họ họ còn không có việc làm thì họ sẽ không nhận các bạn đâu họ nhận các bạn làm gì đúng không Thế nên là cũng rất khó để chúng ta kiếm được một cái công ty nào làm ở cái thời điểm này đấy thế rồi là những công ty của các bạn ấy mà không có việc ấy mà thì thôi các bạn cứ cố gắng qua cái khoảng thời gian này còn nếu mà các công ty các bạn mà vẫn làm hành chính bình thường ấy, tức là không nghỉ không lương hay là không nghỉ ninh tinh ấy, vẫn đi làm ngày 8 tiếng, 2 ngày 16 tiếng, một tháng làm đủ 22 ngày, nghỉ 8 ngày. Thế là được. Còn các bạn thực sự là không 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 nên đi ở cái khoảng thời gian này. Bởi vì là nếu các bạn khi giấy chuyển chủ ấy thì nó sẽ cho các bạn 2 tháng để các bạn chuyển chủ. Nếu mà hai tháng mà các bạn không tìm công ty thì nó sẽ cho về nước Mà bây giờ thì rất khó để kiếm công ty vào làm Thế nên là nếu mà các bạn không có vấn đề gì mà các thứ làm vẫn đưa bình thường Thì tốt nhất là theo mình là các bạn nên nên làm ở công ty Đừng đừng nên chuyển chủ làm gì cả mà cũng được ký giấy chuyển chủ Ở cái phòng của mình có một cái chị là công ty không có việc Là người ta yêu cầu là lao động là ký vào cái giấy chuyển chủ là để chuyển đến công ty khác người ta không nhận nữa mà bây giờ là không có việc làm luôn đấy công ty coi như là phá sản luôn đấy đấy thì là người ta ký bao yêu cầu cho ký và giấy chuyển chủ cái đấy thì bất đắc dĩ rồi là công ty nó là phá sản luôn là không có việc làm nữa đấy Thế nên là chị đấy bây giờ mới đang tìm công ty à, tìm cũng gần một tháng nay rồi cũng không có công ty nào nhận cả không có chỗ nào làm cả tìm từ đài bắc xuống đài nam không có bây giờ đang no kìa à, đang tính là nếu mà không tìm công ty mà về nước thì chị trốn ra ngoài đấy thì lại nói câu chuyện nữa là bây giờ thì không không công ty không có việc làm rất nhiều các bạn bỏ trốn ra ngoài mà đợt này thì công an thì lại càng quét nhiều bởi vì là công ty không có việc mà thì người ta trốn ra ngoài rất nhiều thì cảnh sát lại phải làm nhiệm việc nhiều hơn nên là bắt được rất là nhiều người nên là các bạn cực kỳ phải lưu ý nhá không không nên nếu mà bất đắc dĩ lắm ấy không còn đường nuôi ấy thì thôi thì đành ra ngoài làm cũng được còn nếu mà vẫn công ty mà vẫn làm ổn ổn bình thường ấy thì uh, theo mình là uh, các bạn uh, đừng 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 nên ra ngoài làm gì cả đừng nên ra ngoài ra ngoài bây giờ thì cũng nhiều khi là nó không có việc làm ấy Đấy. không có việc làm rồi là uh, rủi ro nó rất là cao ra ngoài các bạn có sức khỏe cơ các bạn cứ nên youtube các bạn xem những cái người khác làm về cái cuộc sống ở nước ngoài mà bất hợp pháp ấy. cực kỳ vất vả luôn ra ngoài thì công trưởng thì ít công ty người ta nhận mà cái thời điểm này thì bây giờ xưởng cũng không có việc lấy đâu người ta nhận người rồi là ra ngoài làm đồng làm áng làm công trình các thứ nó rất là nguy hiểm mà nó cực nhọc vất vả luôn bẩn thỉu nói chung là ra ngoài thì nó cũng được cái nọ được cái kia ra ngoài thì các bạn kiếm tiền nó nhiều đổi đánh đổi lại cái sức khỏe các bạn nó không được đảm bảo đấy mà cũng không còn cái quyền lợi gì cả nó ra ngoài xác định nó không còn cái quyền lợi gì cả Thế nên là các bạn nếu mà vẫn có thể ở trong công ty được thì vẫn cứ hãy cứ nào cố gắng qua cái khoảng thời gian này Đài Loan thì đợt này nó khủng hoảng quá à, từ cái đợt mà cái, có cái bà gì ở bên Mỹ sang ấy, là Trung Quốc người ta đánh một số các cái lệnh cấm vận với hàng hóa của Đài Loan ấy. những hàng hóa mà bán trong nước thì còn à, công ty may ra còn có việc làm một chút còn những cái hàng mà bán đi nước ngoài hoặc kiểu bán đi Trung Quốc ấy, thì hầu như là là không có việc làm như cái công ty của mình thì nó khủng hoảng từ đầu năm chứ không phải là bây giờ nó mới khủng hoảng chán lắm bạn ạ à. chẳng biết nói chẳng biết làm nào đợt này thì có tăng ca tí thế nhưng mà nó cũng không đâu vào đâu cả Đấy, các bạn chuyển chủ chuyển đến tìm nếu mà nếu mà các bạn đã biết được công ty nào đó mà công ty nó nhận người rồi mà ổn định mà các bạn ok chuyển rồi thì tìm hiểu trước rồi thì ký giấy cũng được thì hãng chuyển đi còn nếu mà bây giờ giao trắng cho môi giới mà cứ ký giấy cho nó xong ấy, xong là tự đi tìm vào cái khoảng thời gian này tốt nhất là không đi chuyển chủ vào công ty nào nó tốt thì đã đành chứ nếu mà vào những công ty kiểu ôi trời ôi những cái công ty của mình thì thôi thì đúng đấy
vứt đi bạn mình nói thật là những cái video mà bạn xem ngày xưa của mình quay công ty ấy, thì là cũng rất là nhàn đúng rồi nó rất là nhàn luôn mình quay lên thì nhiều bạn là cứ thấy kiểu công nghĩ công ty mình nhàn thế nên là muốn vào thế nhưng mà đấy nó chỉ là phần nổi của thảm băng chìm nhé bạn cái đợt trước nó không có camera ấy. thì nên là mình nói chung là mình quay được các thứ vào buổi tối tăng ca các thứ hoặc là làm cái xưởng cũ ấy. mình quay được một phần thôi còn các bạn không thể hiểu thấu được cái cái công việc của mình làm các thứ đâu nó vất vả lắm bạn ạ đóng thùng đóng thùng mà công ty của mình thì là lắp ráp thế nhưng mà đàn bà thì nhiều đàn ông thế nên là đàn ông thường là làm những cái việc cực nhọc hơn đàn bà Đấy. nghĩ vào cái cuộc sống mà bây giờ mình bỏ ra hơn sáu nghìn đô sang bên này đổi lại mình phải được cái gì chứ đây trả được cái gì cả từ ngày sang rồi tăng ca cực kỳ bất ổn nếu mà mình sang đây được 18 19 tháng rồi nếu mà tính ra lương tháng được hơn 3 vạn một tháng thì chắc chỉ được 4 năm lần đấy bạn tính thế này nó còn gấp đôi cái số thời gian mình ở bên này rồi hầu như tháng chỉ dưới 2 vạn à dưới 3 vạn và bạn tính là bỏ ra bao tiền nữa sang đây đổi lại được cái gì rồi lại cái sức khỏe nó đi xuống lưu ý một chút cho các bạn là nếu mà các bạn mà đã có công ty rồi ok rồi mà các bạn tìm hiểu mà có khả năng người ta có thể bám trụ được ở cái thời gian khủng hoảng của Đài Loan bây giờ thì các bạn hãng nên hãng nên ký giấy chuyển chủ đấy mà đến công ty đó này ấy ok chứ còn nếu mà bây giờ mà thích hay không thích mà ký giấy bây giờ mà cho hai tháng đi tìm việc không tìm đâu bạn rất là khó nên thì thôi cố gắng mà nếu mà các bạn bây giờ mà đang có ý định mà đi xuất khẩu động bên đài tốt nhất là thôi mình nghĩ là không không nên đi nữa các bạn cứ ở nhà mà làm hoặc kiếm những cái nước khác mà nó không khủng hoảng ở trong cái thời gian này Đây. ví dụ các bạn có thể chuyển hướng nếu mà các bạn đã biết tiếng trung các bạn có thể tìm hiểu qua singapore hoặc được Đây. nhật bản thì tiền cũng xuống thấp đó mà nhật bản thì hầu như người ta chỉ làm hành chính là nhiều công ty tăng ca ít lắm nên là ăn lương cơ bản thì nói chung là tháng thì cũng chỉ để ra được khoảng tầm 20 triệu là giỏi nhưng mà ăn học các thứ nó mất tốn thời gian đấy còn đài loan tốt nhất là bây giờ thôi các bạn mình nghĩ là đi làm gì nữa bạn nhiều người bây giờ có đang muốn về lập nghiệp ở nhà ấy kìa để mà các bạn cứ sang bên này làm gì sang bên này bây giờ nó khủng hoảng thế này chưa biết bao giờ nó ổn định sang thì công ty không có việc rồi lại than thân trách vận lại, lại, lại quay ra trách công ty trách môi giới chửi nọ chửi trên chửi dưới chửi đi chửi lại là thế nọ thế kia nhưng mà do mình thôi ai mà mình đi làm gì cả đã biết nó khủng hoảng đấy rồi còn đi làm gì thế nên là thôi các bạn bây giờ tốt nhất là không đi đại mình nghĩ thế nếu mà việt nam cố gắng thì cố gắng chứ bây giờ đầu tư vay bao tiền đi sang bên này khủng hoảng bây giờ không có việc làm rồi bây giờ ôm đống nợ thế xong rồi vay nặng lãi thứ thì vay ngân hàng lấy tiền đâu mà giả lãi bạn thế nên thôi tốt nhất là thôi ăn ít được ở việt nam thôi bây giờ đừng đi còn các bạn ở bên này thì cố gắng thôi còn nhiều bạn mà không thể ở bên này được nữa thì về thì thôi kiếm việc làm nghiệp cũng được thế còn bây giờ đã đi mới thì tốt nhất thôi mình thấy các bạn nên cái phòng phạm văn bạch ở trên hà nội đóng vi cái tòa nhà pvi gì ở trên hà nội ngày xưa mình đi đóng ký đóng vi các bạn ngồi chờ dai chờ mỏi chờ mòn chờ làm gì bạn giờ nó khủng hoảng thế đi làm gì nữa thôi ở nhà chứ bạn bao giờ nó ổn định trở lại thì mình sẽ làm video sau còn bây giờ thì tốt nhất là thôi các bạn cứ ở nhà thì các bạn ạ đừng đi nữa thiệt thòi nữa không được cái gì đâu rồi sang không làm được rồi lại bảo theo rồi lại tháo đi tháo bảo ra ngoài thôi rồi may mắn thì làm được kiếm được tiền không may mắn thì nó lại còng tay trên về nước thì sau này cũng chả đi được chả đi lại được Đấy. thôi thì nói chung cuộc sống thì may mắn hay không may mắn đen hay đỏ thì có sao mình nói vậy Đấy. có sao chia sẻ vậy thì cho các bạn thấu hiểu được con Đài Loan này nó không có màu hồng gì đâu ba phần may mắn bảy phần cố gắng nỗ lực rất nhiều thì mới có được chứ còn không bình thường thì không có được đâu các bạn Đấy. Thế nên là các bạn cực kỳ phải cân nhắc thì chúc tất cả các bạn là luôn may mắn trong cuộc sống và thật nhiều sức khỏe để cố gắng nhé các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Đấy. đây là một chút chia sẻ cái lưu ý của mình dành cho các bạn hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn thì tạm biệt tất cả các bạn, bây giờ mình đi về đây, chờ những tối rồi, bạn tạm biệt tất cả các bạn, bye à, Mình đang ngồi ở cái chợ đêm này Đấy. Đấy. Bây giờ thì nói chung là phải thứ sáu mới có người cơ Còn bây giờ thì người ta đang trang trí một số cái 
các cái, cái cái logo các cái hình các cái các thứ cây trang trí cây thông nó ăn các thứ này biển nét các thứ này là để uh, chuẩn bị uh, cho giáng sinh ấy đây ở trên kia thì có rất nhiều cờ các nước này đây, phóng to bạn xem đây hiện tại uh, đang uh, chuẩn bị kết thúc quân cấp rồi tối nay là trận Croatia mấy cả trận uh, Argentina đây, đây, trang trí quân cấp cũng uh, bắt chèn quân cấp luôn này đúng không <cười> Ở đây là chợ đêm chảo thuấn Thảo đồ nam đầu Ở đây là như cái chỗ này người ta đánh thẻ này bạn này Chấm công của chợ Ở đây, đây có thẻ chấm công này Có cái máy đánh công các thứ luôn đây, Chợ đêm này thì mình đã có một video mà Mình quay rất nhiều ở đây rồi bạn này Cái chỗ này trước mình chụp một cái bức tự sướng này Đấy cũng FIFA World Cup đây FIFA World Cup đây Cả các nước đây Đấy. Cũng ra đây Tuy Đài Loan người ta không hâm mộ bóng đá cho lắm nhưng mà cũng bắt chen uh, World Cup tí Đấy, ở kia người ta đang uh, trang trí ấy này Đấy, ở trong đây Trong đây người ta đang uh, chuẩn bị đồ ở dưới Đấy, Đấy. Kìa, Ở kia có một cái uh, cái hình kia, cái, 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 cái lâu đài Đó, được. Mình quay một chút này Đây có bàn ghế rất nhiều chỗ ngồi luôn này Đấy, Bây giờ thì nếu mà sớm sớm tí này mình sẽ ra đây mình quay video bạn xem ngồi chỗ này nó khá là ok này người ta đang chuẩn bị đồ đạc các thứ để trang trí đây toàn đọc toàn đúng như là đây người ta đang bắt đầu trang trí này thì sẽ quay một vòng cho bạn xem đây đây đang trang trí có quà giáng sinh không nó dán với em đây và nữa thì giáng sinh thì ra đây chơi thì chụp ảnh cho bạn xem đây chợ đêm này của mình thì nó khá là to ấy bạn rộng rộng lắm bạn sang cái khu này chả được cái gì chỉ được mỗi cái có cái chợ đêm to <cười> cờ đài loan ở đây kia cờ các nước này đây là một chút uh, chuẩn bị giáng sinh <cười>